गांधी जी के तीन बंदर और ढाई हजार करोड़ की लूट का खुलासा मंदारी मंदारन ने लगाया बिना गुटगुड़ी के चिल्लार कर मजमा जी हाँ दोस्तों ये आज हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त जानकारी है हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टेट न्यूज चैनल पर हार स्वागत है दोस्तों ये जो हम आपको इस वक्त बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं ये हमने एक टीवी पर जो एक रिपोर्ट चल रही थी उस पर देखा और उसमें दिखाया गया है कि एक मदारन अपने मदारी के साथ मजमा लगाए बैठी है और उसमें विभाग के तीन बंदरों को बुलाया ना जाने वो कौन कौन से विभाग थे फिर भी मेरा ध्यान है कि वे प्रवर्तन निदेशालय और ईडी जैसे कुछ विभागों के तीन बंदर वहां पर आकर बैठे और मंदारन ने बिना गुड़गुड़ी बजाए अपना चिल्लाना शुरू कर दिया और सबसे पहला जो निशाना उन्होंने दागा तो उस पहले बंदर पर दागा जी हाँ दोस्तों वो कौन से विभाग का बंदर था ये तो हमें नहीं पता लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदारन ने सबसे पहले मंदारी का जो इंट्रोडक्शन दिया उस बंदर का और उससे कहा कि ये फला ईडी विभाग के फला अधिकारी हैं और आपसे हम पूछते हैं कि आपकी कार्रवाई में अभी तक आदर्श क्रेडिट निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटाया जा सका है जांच का कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है कुछ ऐसे सवाल मदारन ने उन गांधी जी के तीन बंदर जो बैठे थे उनके एक अधिकारी पर दागे तो बिना अंटर दिखाए हाँ दोस्तों बिना वो छड़ी दि, को दिखाए वो गांधी जी के जो तीनों बंदर थे वे एक्टिव थे और एकदम उन्होंने जवाब दिया फटाक से उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई हमें हाथ पीछे बांध कर करवाई जा रही है जी हाँ दोस्तों उस अधिकारी का कहना था कि ईडी की कार्रवाई जो की कराई जा रही है वो हमारे पीछे हाथ बांध कर कराई जा रही है हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी को अटैच किया है उसे लीलाम करने की अनुमति हमने सुप्रीम कोर्ट से मांगी है अब मदारन ने दूसरे बंदर की तरफ को उसका इशारा बंदर पहले ही समझ गया था उसका इंट्रोडक्शन दिया और उससे इंट्रोडक्शन में उससे भी सवाल दागे गए जी हाँ दोस्तों उस मदारन ने उससे भी इंट्रोडक्शन में के बाद सवाल दागे तो दूसरा बंदर कुछ अपने मोदी भक्ति के सुर में बोला आदर्श के ही नहीं न जाने कितने हजारों ऐसे सोसाइटियों के और चिट फंड के रियल एस्टेट आदि सारी कंपनियों के को भारत से बंद कर दिया है और इन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है इनके मालिकों को जेल में डाल दिया है उनके संचालकों को जेल में डाल दिया है जब से मोदी सरकार है ये ऐसे ठगों की कंपनियां का सफाया कर दिया है इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था जी हाँ दोस्तों सफाया वाकई कर दिया है किसी का एक फूटी कौड़ी निवेशक को नहीं दी और आठ साल से उल्लू बना रखा है तो अब मदारन ने तीसरे बंदर पर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा यह फला पर्वतन विभाग से निवेशकों का पैसा सुरक्षित आप ने अभी तक क्यों नहीं लौटाया जी हाँ दोस्तों मदारन ने तीसरे बंदर से सवाल दागा तीसरे बंदर का कहना है या दोस्तों ध्यान दें कि तीसरे बंधन ने क्या किया हमारा उन्होंने कहा सीधे तौर पर सरकारी बैंकों से ज्यादा ब्याज के चक्कर में ऐसी कंपनियों में निवेश करने से निवेशक की सुरक्षा खत्म हो जाती है लोकल लो बात इसने सीधे सीधे ये कह दिया प्रवर्तन निदेशालय के इस अधिकारी ने कि ऐसी जी हाँ दोस्तों जो सरकारी बैंक होते हैं उनसे ज्यादा ब्याज दर के चक्कर में उन्होंने वहां पर पैसा लगाया तो इससे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है सीधी सीधी उन्होंने ये कहा और आगे उन्होंने कहा अपने लुटने का जिम्मेदार वह खुद बन गया है दोस्तों तीनों की जो इस वक्त तीनों बंदर के सुर थे वे जी हाँ दोस्तों पंचम सुर में थे और इस पूरे मजमे में मदारन की तो हमने बात कर दी अब मदारी की बात करें मदारन यहाँ से चिल्लाकर कहती है अपने मदारी से जो कि आदर्श कॉपरेटिव सोसाइटी की बिल्डिंगों के आगे खड़ा था उससे कहती है कि आप हमें सुन रहे हैं तो उधर से रिपोर्टर कहता है जी हाँ मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव की बहुराष्ट्र बहुमंजिला इमारतों के सामने खड़ा हूँ और उन्होंने आगे अपना बखान करना शुरू कर दिया तो मदारी कहता है यह प्रॉपर्टी 
ईडी की कार्रवाई से इसे लीलाम करने के लिए आदर्श के निवेशकों को पैसा दिया जाएगा लेकिन यहाँ लड़ाई और सामने आई है जहाँ दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा यहाँ कह दिया कि ईडी की कार्रवाई से लीलाम कर कर उन्हें वापस पैसा वापस दिया जाएगा यहाँ ईडी कह रहा है कि उनके कर्मचारी कह रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो दोस्तों ऐसे हाथ बंद कर ये काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पैसा दिया जा रहा था हम बात कर रहे थे कि जो बिल्डिंगों के सामने बंदर खड़ा था उसने कहा कि मैं बिल्डिंगों के बहुमंजिला बिल्डिंगों के सामने खड़ा हूं और यहां पर कुछ मैटर बदला हुआ है छह से लोग लोगों का कहना है कि या दोस्तों उन्होंने कुछ छह सौ लोगों के बारे में यहाँ पर बताया जो इसके फ्लैटों के मालिक है तो उन्होंने यहाँ उन्होंने कहा कि ये जगह तो आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव की है लेकिन इसको बनाया किसी और ने छह सौ मकान मालिकों का कहना है कि ये हमारे अपने घर है हमारे पैसे से बने हैं ये कोई ज्यादा लोग नहीं है दोस्तों उन्होंने बताया कि कुल छह सौ लो, लोग हैं यहाँ पर और इससे भी ज्यादा निवेशकों के पैसे जी हाँ दोस्तों बीस लाख निवेशकों का पैसा ठगी का शिकार जो हुए है दोस्तों उनके बारे में उन्होंने बखान करना शुरू करा मैंने मदारिया मदारन का खेल पुरानी जी हाँ दोस्तों वही पुरानी किसी पिटी कहानी को देखते हुए अपना रिमांड से चैनल को आगे बढ़ा दिया और ये मदारी मदारन का खेल तो मेरी सारी समझ में आ गया कि गांधी जी के तीनों बंदर जो इस वक्त हमारी समझ में सीधा सीधा ये आ गया तीनों बंदर अनुभवी गुफा वाले बाबा के आदेशों के दिए हुए वो बंदर है जिनके संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं तो दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियां इस वक्त हमारे पास बड़े चैनलों के या दोस्तों जो गोद मीडिया उनके चैनलों पर बैठकर कुछ इस तरह की दोस्तों गलत फहमियां निवेशकों के सामने डाली जा रही हैं और उन्हें बताया जा रहा है एक तो कहता है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्योंकि उन्होंने सरकारी बैंकों से ज्यादा ब्याज के चक्कर में ये निवेश किया है इनकी जिम्मेदारी मतलब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है हमारे तौर से तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने पैसों के खुद जिम्मेदार हैं तो दोस्तों ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो इस वक्त इन सीनियर अधिकारियों के बयान आ रहे हैं इन बयानों के आधार पर तो ऐसे ही लगता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जो इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में राजतंत्र की राजतंत्र की लूट में फंसा हुआ है तो इस पैसे को निकालने के लिए दोस्तों बहुत संघर्ष करने की जरूरत है तो इस वक्त जो हमारे पास न्यूज जो आ रही है उसके माध्यम से दोस्तों हमें यही पता चल रहा है कि अभी सही तरीके से निवेशकों के पैसे देने का कोई सुरताल बैठता नजर नहीं आ रहा लेकिन दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि के पवन की कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए हैं और के पवन के इन अधिकारों के आधार पर सही तरीके से अगर पैसे देने का प्रोसीजर चालू कर दिया जाता है तो दोस्तों निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ी फक्र की बात होगी तो दोस्तों आगे क्या कोई न्यूज हमारे पास के पवन के द्वारा आती है तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे तो तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लाटस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय